ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட்டோட அடுத்த பாட்டு பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சாலிட் ஸ்டேட்டில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது திட நிலைமைகள் அப்படின்னா என்ன சாலிட் ஸ்டேட்னா என்ன அதோட பண்புகள் என்ன அதெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ் அல்லது யூனிட்ஸல் படிகா அணிக்கோவை படிகங்கள் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு உள்ள இருக்க கிறிஸ்டல்ஸ் எந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் யூனிட்ஸல் அழகு கூடு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அழகு கூட்டின் வகைகள் அழகு கூடு அப்படின்னு சொல்லமே அது என்ன மாதிரிலாம் இருக்கு எளிய கனசதுரமா இருக்குது பொருள் மைய கனசதுரம் முகப்பு மைய கனசதுரம் அதாவது அழகு கூடுனா என்னது நம்ம அணுக்கள் எவ்வாறு அமைய பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அழகு கூடு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அந்த கேட்டகரியில நம்ம பார்த்ததுல கடைசியா என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதிவு பார்த்தோம் என்ன பொதிவு அப்படின்னா இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து எப்படி பொதிஞ்சிருக்கு அதாவது நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அழகு கூட்டம் அல்லது பொருள் மையம் எஃபிஷியன்சி பொதிவு திறன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் சிம்பிள் கியூபிக் பார்த்தோம் அதாவது எளிய கனசதுரத்தோட பொதிவு திறன் அதாவது எஃபிஷியன்சி பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ டைட்டாக பேக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அது எவ்வளோ ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி மூணு ஒன்று சதவீதம் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது இல்லை பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஐம்பது சதவீதம் தான் ஒன்று ஒன்றோட பிணைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஒன்று ஒன்றா இப்படி அடுத்தடுத்தடுத்து இருக்கும் இதுக்கு அப்படி பக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம் இன்னொன்று பக்கத்தில் வரப்போகுது ஸோ இப்படி பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுது கேப் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் நடுவில் அதிகமான அளவில் இடைவெளி இருக்குது அப்போ நல்லா என்ன பண்ணல டைட்டாக கேப்பே இல்லாமல் பேக் ஆகலை அது அதனால தான் என்ன பண்ணுது இதுக்கு எஃபிஷியன்சி திறன் கம்மியாக இருக்கு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த பிசிசி பாடி சென்சர் கியூபிக்காக பார்க்க போகிறோம் ரைட் வாங்க இது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு மொதல் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா தெரியணும் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் அந்த ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோம் திருப்பி இங்கேயே எழுதி போட்டிருக்கேன் அழகு கூட்டில் உள்ள கோலங்களின் மொத்த கன அளவு டிவைடட் பை அழகு கூட்டின் கன அளவு அதாவது டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குபைடு பை எஸ்பியர்ஸ் என்ன யூனிட் செல் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் அதாவது இப்போ இது ஒரு யூனிட் செல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து என்னது ஒரு யூனிட் செல் ஒரு கியூப் இருக்கும் இதில் ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு கார்னர்லையும் ஒவ்வொரு ஆட்டமோட முழுசும் இருக்காது இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு டயக்ராம் காட்டுறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் இதில் எல்லாமே ஃபுல்லாக இல்லை நாலு கார்னரில் நாலு ஆட்டம் இருக்குது இந்த நாலு ஆட்டமும் முழுசாக கிடையாது ஒவ்வொரு ஆட்டமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அதாவது கால் பங்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆட்டமையும் எத்தனை பேர் ஷேர் பண்ணுறாங்க எத்தனை பேர் பகிர்ந்துக்கிறாங்க எட்டு பேர் அப்படின்றது ஸோ அதான் அந்த இடத்துல நம்ம சிம்பிள் கியூபிக்கு நம்ம பார்த்துருப்போம் டிவைட் பண்ணுறப்ப ஒவ்வொரு மூளையில் உள்ள ஈச் கார்னர் ஆட்டம் இஸ் ஷேர்டு பை எயிட் யூனிட் செல்ஸ் அப்போ இங்கே ஒன்று இருக்குன்னா இது பக்கத்தில் ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பின்னாடி ஒன்று சைடில் ஒன்று அப்புறம் மேலே அதே மாதிரி என்னது ஒரு நாலு பேர் அப்போ ஒரு ஆட்டமாக எட்டு பேர் ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப இங்கே என்னது ஒரு கால் அப்போ மேலே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கீழே ஒன்று ரெண்டு மூணு பின்னாடி ஒன்று இருக்க போது இது பாடி சென்டர் பாடி சென்டர்னா எனக்கு நம்மளுக்கு பொருள் மையம் அப்போ நடுவில் என்ன பண்ணுது இதுலேயும் ஒன்று இருக்குது அதான் இந்த பாடி சென்டர் கியூபிக் ஸோ அதான் நான் என்ன சொல்கிறேன்ப்பா அழகு கூட்டில் உள்ள கோலங்களின் மொத்த கன அளவு அப்போ இங்கே மொத்தம் எத்தனை ஸ்பியர் இருக்குன்றது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதோட என்ன பண்ணணும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ எத்தனை ஸ்பியர் இருக்குங்க எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு பின்னாடி ஒன்று எட்டு இங்கே ஒன்று ஒன்பது அப்படின்னு எல்லாரும் கேல்குலேட் பண்ணாங்க ஆனால் ஒன்பது கிடையாது இதில் இந்த பாடி சென்டர் பொருளுக்கு மையமாக இருக்கிறது மட்டும்தான் முழுசாக இருக்குது மீதி எல்லாம் என்னது பாதி பாதியாக தான் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே ஒரு நாள் கீழே ஒரு நாள் இந்த எல்லாத்தையும் சேர்க்குறப்ப தான் நம்மளுக்கு ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ இங்கே தான் போட்டிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எத்தனை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம பிசிசி கெட்டு இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது நம்ம பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் இருக்குது பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் இருக்கும் நீங்கள் தெரியலை அப்படின்னா நீங்கள் அதில் பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னது ஈஸியாக புரியும் பிசிசிக்கு டூ அடுத்து எஃப்சிசி நம்ம அடுத்து பண்ணோம் அதுக்கு என்னது ஃபோர் எஸ்சிக்கு சிம்பிள் கியூபிக் ஒன்று பிசிசி அதான் பொருள் மையம் நம்ம இப்போ பார்க்குறது என்னது பாடி சென்டர் பொருள் மையம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதுக்கு என்னது இந்த இடத்துல ரெண்டு
ஒன்றுமே கிடையாது நான் என்னது அந்த ஒரு பொருள் மையம் ஒரு அளவு கூட நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபிசி இந்த இடத்துல பின்னாடி இருக்கிறது டி அடுத்து இஎஃப்ஜிஹெச்ன்றது என்னது மேலே இருக்க அந்த சதுரம் இப்படி பிரிச்சிருக்கேன் ஏபி ஏன்னா இது கன சதுரம் அப்போ எல்லா பக்கமும் என்னவாக இருக்கும் சமமாக இருக்கும் ஏபிஏ பிசிஏ ஜிசி எனது ஏ எல்லாமே என்னவாக இருக்குது ஏஏவாக இருக்குது ரைட்டா ரைட் இப்போ என்ன அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏபிசிங்கிற ட்ரையாங்கிள் எங்கே இருக்குது ஏபிசி அதாவது இந்த ஒரு முக்கோணத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன் கீழே இருக்கா அந்த அடிப்பாகத்தில் இருக்க ஒரு சதுரத்தில் இருக்க ஒரு பாதி முக்கோணத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன் இதில் எனக்கு என்னென்ன மதிப்புலாம் தெரியும் ஏபியோட மதிப்பு தெரியும் பிசியோட மதிப்பு தெரியும் இந்த ஏசியோட மதிப்பு எனக்கு தெரியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பித்தாகரஸ் தேற்றம் பித்தாகரஸ் தேற்றம்னா என்னது ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் அதாவது கர்ணம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அடிப்பக்கம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எதிர்பக்கம் ஸ்கொயர் அதாவது ஹைபோட்டன ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் அதை தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அப்போ இந்த ஸ்கொயரிங்கு டோரப் என்ன ஆகும் ரூட்டாக மாறப்போகுது அப்போ ரூட் ஆஃப் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் அடுத்த என்னது ஏபி ஈக்குவல் என்னது எனக்கு தெரியும் வேல்யூ ஏபி ஈக்குவல் டு ஏ பிசி ஈக்குவல் டு ஏ ரெண்டுக்கும் ஏ ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஸ்கொயர் இருக்கனால ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் வந்துருச்சு அப்போ டூ ஏ ஸ்கொயர் ரூட் டோட் வேலை எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் ஏ ஸ்கொயர் ஏவா மாறிடும் ரூட் டூ ரூட் டூவாக மாறிடும் இப்போ ஏசி வேல்யூ எனக்கு தெரியும் நீங்கள் கேட்கலாம் எதுக்கு சார் ஏசி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படி இந்த ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நான் ஏசி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஆரோட வேல்யூ நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை நல்லா கவனமாக பாருங்கள் இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஏபிசி இருக்கு அடுத்து இங்கே என்னது இஎஃப்ஜிஹெச்ன்றது கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஏலேருந்து ஜி கூறிய டைம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இங்கே ஏலேருந்து ஜி கூறு ரெட் கலரில் டாட்டட் லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் அது என்ன லைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து சென்டர் வழியாக அதாவது இந்த கன சதுரத்தோட மையத்தின் வழியாக செல்லக்கூடியது ஏலேருந்து ஜிக்கு மையத்து வழியாக போகுது அதில் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கா இல்லையா இது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆட்டம் ஒரு அணு இது கூடிய ரேடியஸ் என்னது ஆர் அடுத்து இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்குள்ள இது ஒரு விட்டம் நடுவில் இருக்க இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கா இல்லையா இந்த அணுவோட விட்டத்துக்கு சமம் விட்டம்னா என்னது டயமிட்ஸ் டயமிட்ஸ்னா என்னது டூ ஆர் அப்படின்னு இருக்கு அதனால தான் இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க டூ ஆர் அடுத்து இங்கே ஒரு ஆர் அப்போ ஆர் ஃபோர் ஆர் டூ ஆர் ப்ளஸ் த்ரீ ஆர் என்னது இந்த இடத்துல ஆர் அப்போ இந்த லைனை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதில் இருக்க எல்லா வேல்யூமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆரில் இருக்குது ஆர்ன்ற வேல்யூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ ஆர்ன்ற வேல்யூ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நான் ஆர்ன்ற வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக ஏஜின்னு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ நான் எந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் ஏசிஜி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிள் எடுக்க போகிறேன் ஏசிஜி அதாவது ஏ ஏலேருந்து என்ன பண்ணேன் இப்போ நான் ஏசி கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த ஏசி அதுக்கப்புறம் ஜி அப்போ இது ஒரு என்னது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் மூலமாக நான் ஏஜி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் ஏன்னா ஏஜிக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது எனக்கு ஆர்ன்ற வேல்யூ ஒழிஞ்சிருக்கு அப்போ ஏஜி ஸ்கொயர் ஏஜி ஸ்கொயர் சேம் அதே மாதிரி பிதாகரஸ் தேற்றம்னா ஏஜி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜிசி ஸ்கொயர் சரியா ஏஜி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிஜி ஸ்கொயர் ரூட் இந்த பக்கம் வந்துச்சு ஏசி ஸ்கொயர்னா இருக்க நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா ஏசி ஈக்குவல் டு ரூட் டூ ஏ அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அப்போ ரூட் டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என்னது ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணால் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் ரூட் டோட்டு வெளியே எடுக்கிறப்ப ரூட்டுக்கு முன்னாடி த்ரீக்கு அப்படியே ரூட் வரும் ஸ்கொயரும் ரூட்டு கேன்சல் ஆகி வெறும் ஏ மட்டும் வரப்போ அப்போ ஏஜி ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ஏன்னு கண்டுபிடிச்சிது ஏஜிங்கிறது என்னது நான் புக்கில் உங்களுக்கு காமிச்சால் என்ன வந்துருச்சு இங்கேருந்து போகிறப்ப ஒரு ஆர் அடுத்த ரெண்டு ஆர் இங்கே ஒரு ஆர் அப்போ என்னது மொத்தம் நாலு ஆர் ஏஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆர் ஏஜிக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சா ரூட் த்ரீ ஏ போடுறேன் ரூட் த்ரீ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆர் அப்போ ஃபோர் ஆர் அப்படின்னா ஆர் மட்டும் வச்சுட்டு இந்த ஃபோர் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறப்ப என்ன ஆகும் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர்னு வரும் அதனால் இந்த இடத்துல எழுதிருக்கேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ஏ பை ஃபோர் சரியா இப்போ ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இந்த ஆரோட வேல்யூ போய் என்ன பண்ண இந்த ஸ்பியர் கோலத்தோட
ரெண்டு கோலம் இருக்குது பிசிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மகிட்ட ரெண்டு கோலம் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு ஆளாக மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃபிஷியன்சி திறனோட ஃபார்மில் நான் இங்கே போட்டுட்டேன் அளவு கூட்டில் உள்ள கோலங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குபை பை தஸ் ஃபியர் இந்த யூனிட் செல் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் ஸோ ஃபார்முலாவில் போட்டுட்டேன் இது என்னது வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் எத்தனை ஸ்பியர் இருக்கேன்ட்ட ரெண்டு ஸ்பியர் இருக்குது ரெண்டு அணுக்கள் இருக்குது ரெண்டு கோலம் இருக்குது ஏன்னா பிசிசிக்கு ரெண்டு அதனால் ரெண்டு போட்டுட்டேன் கோலத்தோட என்னது கனால் அவ போட்டுட்டேன் வகுத்தல் வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல்னா அது இந்த இடத்துல அளவு கூட்டின் கனால் அப்போ அதனது ஏ கியூப் அப்போ ஏ கியூப் போட்டாச்சு இன்ச்சு ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல அது ஏ கியூப் ஏ கியூப் அடியாயிடும் ரெண்டையும் பதினெட்டையும் ரெண்டையும் பதினாறு அடிக்கிறப்ப என்ன இருக்குது எனக்கு எட்டு மட்டும் அடுது அப்போ ரூட் த்ரீ பை பை எயிட் இன்ச்சு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஃபார்முலாவில் இருக்குது சரியா இது எல்லாத்துக்கும் மதிப்பெண் போட்டு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற ஆன்சர் என்னது அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் அப்போ பிசிசியோட திறன் புதிவு திறன் அதாவது பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி என்னது சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்போ சிம்பிள் கியூபிகோட பிசிசி எப்படி இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக பேக் ஆகிருக்கு எல்லாம் பக்கத்து பக்கத்து பக்கத்தில் பேக் ஆகிருக்காங்க அப்போ என்னது பிசிசி இட் இஸ் லிட்டில் பிட் ஸ்ட்ராங்கர் பேக்கிங் அப்போ எஃப்சிசி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்தது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இதில் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் பாடி சென்சர் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த எனது பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி அதாவது பொதிவு திறன் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்ம்லாம் டோட்டல் வால்யூம் பை வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டோட்டல் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும்னா அது ஸ்பியர் எத்தனை ஸ்பியர் இருக்கோ அத்தனை ஸ்பியரோட அந்த வால்யூம் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்ன்றது அது ஸ்பியரோட வால்யூம் ஃபார்ம்லாம் நான் ஆறு கண்டுபிடிக்கணும் ஆறு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஏசி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் ஏசிஜியோட ட்ரையாங்கிள் ஏசிஜி வேல்யூ மூலமாக ஏஜி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதை எதுக்கு ஈக்வேட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது ஒரு ஃபோர் ஆர் எல்லாமே ஆர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்குது அதனால் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சினா ஆரோட வேல்யூவில் என்ன பண்ண முடியும் என்னால் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் பிரதிட முடியும் அப்படி பிரதிட என்ன பண்ணுறேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை சிக்ஸ்டீன் பை ஏ கியூ அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அதை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறேன் நான் இந்த திறனோட ஃபார்மில் பொதிப்பு திறன் அல்லது எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலாவில் போடுறேன் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலாவில் போடுறப்ப என்ன வருது எனக்கு பிசிசி படி எனது ரெண்டு ஸ்பியர் இருக்குது இங்கே என்ன கொடுத்துருவாங்க டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குபைடு பை த ஸ்பியர் எத்தனை ஸ்பியர் இருக்கோ அத்தனை ஸ்பியரை மல்டிபிள் பண்ணுவாங்க ஏன்டா ரெண்டு ஸ்பியர் இருக்குது அப்போ ரூட் த்ரீ பை சிக்ஸ்டீன் பை ஏ கியூ பண்ணுறது என்ன இந்த வால்யூம் ஃபார்மில் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் அதாவது அழகு கூட்டின் கனால கூட ஃபார்மில் அந்த கனால கூட்டாச்சு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சீக்வல் டு வேல்யூ சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்போ பிசிசியோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுவரை நம்ம சேனலே யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அதிகாரம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்